kính chào quý vị đến với bản tin đặc biệt của đài truyền hình Việt Tư Đề. À, đề tài hôm nay chúng tôi trình bày là Trung Đông một năm sau vụ tấn công khủng bố của Hamas. À, tức nhiên là vụ khủng bố đó do các cái tay súng Hamas đã tấn công vào miền Nam của Israel trong một cái lễ hội à, diễn ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 và như vậy tính tới thứ hai đầu tuần này, này ngày 7 tháng 10 2024 là đã tròn một năm và bây giờ chúng ta xem thử lại coi cái hậu quả của cái cuộc tấn công đó như thế nào trước mắt chúng ta đã thấy là cái khung cảnh là hoang tàn điêu tàn của giải Gaza cũng như một số khu vực ở trong vùng Trung Đông như là miền Nam của Lebanon hay là miền Bắc của Israel chẳng hạn thì phần trình bày của chúng tôi cũng chia ra hai phần phần thứ nhất là nói về cái cái hậu quả của cái vụ tấn công khủng bố đó và cái việc Israel trả đũa lại bao vây giải dạ Gaza và phần thứ hai là nói về việc thừa nhận quốc gia Palestine sau cái vụ khủng bố đó thì cái hậu quả nó đã xảy ra như thế này rồi nhưng mà trên bình diện quốc tế việc thừa nhận quốc gia Palestine nó có đã có cái kết quả như thế nào chúng ta sẽ trình bày ở phần thứ phần thứ hai à, thì Quý vị theo dõi tình hình thế giới, cả cái bản tin quốc tế cũng như hình ảnh trên TV thì chúng ta đã thấy là cái diễn biến của chiến tranh Trung Đông ngày một có nguy cơ ngày một nó lan rộng rộng ra và không khéo thì kéo cả hai cái nước rất là mạnh đó là Hoa Kỳ là cường quốc hàng đầu thế giới và cái Iran là nhà nước Hồi giáo cường quốc của khu vực Tây Á sẽ có thể là nhập cuộc vào cái cái cuộc chiến tranh này đó là đặt một cái vấn đề là có thể xảy ra thế chiến thứ ba à, cái phần chúng tôi trên bài đầu tiên là để kiếm điểm lại cái vấn đề một năm sau cái vụ khủng bố đó như thế nào thì thưa quý vị là ngày 7 tháng 10 2024 tức là ngày thứ hai đầu tuần này thì khắp nơi ở trên thế giới đặc biệt là ở khu vực Trung Đông các nước uh, có tín đồ Hồi giáo Đông và các cái quốc gia ở bên Tây Âu kể cả ở Hoa Kỳ là diễn ra cái phong trào gọi là chống chiến tranh và có thể nói là phong trào bài do thái cũng có mà phong trào, phong trào chống lại người Palestine chống lại cái tổ chức khủng bố Hamas tổ chức Hezbollah cũng có rộng khắp nơi tức nhiên là cả bên nào cũng có cái số lượng à, ủng hộ họ và chúng tôi cũng xin mời quý vị xem một số hình ảnh nó diễn ra những cái cuộc biểu tình trong ngày 7 tháng 10 2004 ở khu vực Trung Đông và những cái nước ở Tây Âu. À, thưa quý vị, cái phần trước đó, phần đầu đó là những cái cuộc biểu tình rất là đông ở phía khu vực uh, Trung Đông và cả ở tại các cái quốc gia hồi giáo. Còn cái hình ảnh ở trên trên màn hình là quý vị đang thấy đây là những cái cuộc biểu tình ở diễn ra ở tại thủ đô Berlin của nước Đức ở cái khu vực này là cái số đông ủng hộ Palestine cũng có một ủng hộ người Do Thái cũng có và chúng ta sẽ thấy là hai cuộc biểu tình cũng xong mình ở tại đó. Và đây là ủng hộ người Israel, ủng hộ Do Thái. Những cuộc biểu tình này cũng đang diễn ra ở tại uh, thủ đô Berlin của nước Đức. À, đó là hình ảnh của những cái cuộc biểu tình mà có thể nói là diễn ra khắp nơi ở trên thế giới nhân cái kỷ niệm một năm vụ Hamas tấn công khủng bố vào miền Nam 
Excel. Bây giờ chúng tôi cũng xin đưa ra một vài con số để nói về thiệt hại của cả hai bên. Thì phía Excel chúng ta thấy rồi đó, cái ngày mà ngày ngay ngày 7 tháng 10 2023 đúng một năm trước đây khi các tay súng uh, Hamas tấn công bất ngờ tấn công vào miền Nam mà trong một cái lễ hội ở miền Nam Israel thì ngay ngay ngày hôm đó là có khoảng 1.200 người Israel đã bị sát hại và khoảng 250 người khác là bị bắt bắt cóc làm con tin và cho đến nay thì cái số con tin đó cũng một số đã chết một số cũng được phóng thích trong hai hai cái đợt ngưng bắn để mà trao đổi Uh, cái tù nhân người Palestine với là tù nhân của Israel thì hiện nay thì cái vẫn còn một số những cái con tin bị Hamas giam giữ và những cái cuộc biểu tình chúng ta thấy là họ đòi trước hết họ đòi là phải trả những cái con tin mà Hamas còn bắt giữ thì về thiệt hại về phía Israel chúng ta thấy đó là con số ngay ngày 7 tháng 10 còn sau suốt cả một cái thời gian cả một năm gọi là giao chiến ở giải Gaza cũng như là nhau với bên Hezbollah thì cái thiệt hại về nhân mạng của Israel là gọi là tương đối ít so với phía uh, Palestine hay là so với phía uh, phía là uh, tổ chức Hezbollah ở miền Nam của uh, Lebanon uh, chúng tôi xin sử dụng cái từ tiếng Anh là Lebanon thay vì trước đây chúng ta hay quen dùng chữ là Liban là dùng cho từ tiếng Pháp thì con số về Palestine thì như thế này thưa quý vị rằng là là về cái người mà thiệt hại về nhân mạng đó thì cái, cái cơ quan y tế phụ, phụ, cơ quan phụ trách về y tế của ở giải cái gia họ bảo là có ít nhất là 41.431 người chết và bên cạnh đó là có gần 96.000 người khác bị thương 1 triệu 900 ngàn người phải là gọi là chạy chạy giặc trong trên tổng số hơn 2 triệu dân của uh, giải Gaza thì gần tới cái 1 triệu 900 ngàn người là cứ chạy lân quân chạy tới chạy lên phía Bắc rồi chạy xuống phía Nam của giải Gaza đó uh, về cái cả cái cơ sở vật chất thì dụ như cái đặc biệt nhất là về bệnh viện thì thưa quý vị là theo báo cáo của cái cơ quan y tế giải Gaza nói rằng có 36 bệnh viện cả Thái thì chỉ có 17 tức nhiên chưa tới một nửa số bệnh viện đó còn hoạt động tuy nhiên hoạt động trong cái hoàn cảnh gọi là thiếu thốn đủ thứ hết về thiệt hại về các cái cơ sở vật chất khác thì thưa quý vị là nói rằng là uh, tính đến tháng 7 năm 2024 có tới 63% các cái tòa nhà và khoảng là 215.000 các cái căn, căn hồ cái các apartment của cư dân người Palestine là bị phá hủy trong cái cuộc mà gọi là bao vây phong tỏa và truy lùng các tay súng Hamas của lực lượng Israel. Thưa quý vị chúng tôi xem những cái tin tức ở trên những cái tờ báo địa phương của Israel cũng có một cuộc phía bên Palestine cũng có thì chúng ta thấy như hoàn cảnh như thế này có rất nhiều người mà thứ nhất là chúng ta nói tới là người Palestine, người Palestine mà ở dạy Gaza thưa quý vị rằng là trong số hơn 2 triệu người đó thì có khá đông người giàu có cũng có giai cấp trung lưu cũng rất là đông tuy nhiên khi họ phải nói là chạy giặc trong vòng cả một năm qua họ chạy tới chạy lui theo lệnh của cái cả cái cơ quan gọi là cả cái tổ chức quân sự lực lượng Israel đang gọi là đang hành quân ở trên giải Gaza đó, do đó buộc họ phải chạy giặc và thứ họ bỏ hết để họ chạy, chạy tới chạy lui chạy, chạy mấy lần như vậy thì có nghĩa là những cái nhà giàu có hay những cái nhà trung lưu họ giống mới trở thành là tay trắng. Còn về bên người phía Israel ra, thưa quý vị, chúng tôi đọc một số cái gọi là tường thuật của nhiều cái gọi là nạn nhân trong đó chúng tôi chú ý đến có một giáo sư dạy ở tại một cái trường đại học ở uh, Jerusalem của Israel cái giáo sư này có một cái điều đặc biệt là ông ta là cư dân Hoa Kỳ sống ở tiểu bang Connecticut và ông ta đã vào đầu thập niên 1980 là khoảng đâu trong tài liệu nói 1981 là ông bỏ Hoa Kỳ ông có trở về định cư ở tại miền Nam Gió Thái và ông có cái nhận xét như thế này thưa quý vị ông nói là không có một cái nơi nào mà an ninh cho người Gió Thái bằng chính cái mảnh đất trên đó có chính quyền của người 
Do Thái Thành tựu ông nói ông phải bỏ Hoa Kỳ này và ông trở về bên đó sinh trọng Lập gia đình và sinh con đại cái Thưa quý vị lần Ngày 7 tháng 10 Thì lúc đó người con trai của ông á Người con trai của ông là Phát hiện ra là có cái, có những cái tay súng Hamas vì lúc đó là gia đình ông sống gần cái biên giới với Gaza phát hiện ra những cái tay súng của uh, Hamas đang tấn công vào cái khu vực đó thì thưa quý vị là có cái lần đó là uh, những cái, cái cái người con trai người thân niên mà con của ông giáo sư này này là rất biết rất là rõ đã được huấn luyện sẵn sàng thưa quý vị là ở Israel người ta tổ chức những cái khu dân cư đó thành những người là kibu cái bu là giống như kiểu hợp tác xã nông nghiệp nhưng mà là đồng thời là một cái pháo đài để phòng thủ trong trường hợp bị uh, gọi là họ phòng thủ người người Ả Rập tấn công họ do vậy họ tổ chức rất là gọi là kỹ lưỡng và những thanh niên đều có thể sử dụng vũ khí để từ về và họ được huấn luyện để bảo vệ an ninh này thì người con của ông giáo sư này chạy về nhà bảo cho gia đình biết là là chuẩn bị vì là có nghĩa là hai mặt họ đang tấn công thì người con đã đưa cả gia đình trong đó có người người vợ có thai và hai đứa con nhỏ vào hầm trú ẩn trong thì anh ta bỏ nhà ra đi ra đi để làm gì để phối hợp với những cái thanh niên ở trong cái kibu đó để chống lại cả cái phần tử hai mặt đang tấn công vào cái khu vực của họ thì thưa quý vị là ông ta có kể lại rằng ông nói là theo như hướng dẫn của bộ quốc phòng Israel là cả cái tay súng địa phương đó đó tức là từ về đó chỉ cần khoảng 15 phút tối đa chỉ cần 15 phút từ về được 15 phút thì ngay lập tức sẽ có lực lượng quân đội quốc phòng của Israel tới tiếp cử ngay nhưng mà thưa quý vị đã không diễn ra được như vậy tình báo của Israel đã bất ngờ trước cái vụ tấn công này ông giáo sư ông kể lại gần tới 7 tiếng đồng hồ sau mới là quân đội Israel mới tới cái khu vực Kibu này và lúc đó là con con trai của ông bị mất tích bị bắt cóc rồi và tất cả những cái người ở trong cái bu đó có tới mấy chục người đã bị bắn chết và một số đã bị bắt đi làm uh, gọi là bắt làm con tin mà trong cái số đó là ông nói trong cái kibu đó là gần một phần ba số con tin bị bắt trong đó và bây giờ thưa quý vị bây giờ ông giáo sư ông làm gì ông nói ông nói ông khẳng định ông nói không có một cái nơi nào mà có phải bảo vệ người do thái chỉnh bằng ngay tại quê hương của họ với cái chính quyền của người do thái tuy nhiên trong cái đợt tấn công của Hamas vào miền Nam cho tại thì rõ ràng rằng là chính quyền của thủ tướng Netanyahu đã gọi là cái bộ phận gọi là tin báo đã thua phía Hamas một cái một cái một một cái bài học gọi là rất là đau thương và ông thủ tướng Netanyahu ông đã nói rằng là ông nói là chưa bao giờ trong lịch sử của đất nước Israel mà lấm vào ngoài trừ cái vấn đề thảm sát người Do Thái ở trong cái vụ ở Đức Quốc xã hồi đình thế chiến còn đây là gọi một cái gọi là một cái tình cảnh gọi là thảm sát đau thương nhất trong lịch sử của người Israel và do vậy người Israel phải buộc phải từ về để sống còn và thưa quý vị nha như vậy là ngày 7 bị tấn công này ngay ngày hôm sau ngày mùng 8 là quân đội Israel lập tức là bao vây phóng tỏa ngay cả cái khu vực Gaza và tấn công vào ngay vào đó và tất cả cả cái cả cái khu vực đó là bị cúp điện cúp nước tất cả cái gọi là vật dụng thiết yếu đều không được cung cấp và gây nên một cái thảm trạng mà gọi là thảm trạng nhân đạo cho cả cái khu vực Gaza và thưa quý vị như vậy ngay từ ban đầu thì cả thế giới lên án cái gọi là tấn công khủng bố của Hamas nhưng ngay sau đó một vài tháng sau khi Israel trả đũa thái quá khiến cho cả cái khu vực gây ra hơn 2 triệu dân rồi lâm vào một cái tình trạng thảm họa nhân đạo như vậy thì bắt đầu là công luận thế giới người ta bắt đầu ngã về phía là bên vực Palestine bên vực cư dân Palestine sống ở ở dạy Gaza đang bị nghĩa là chiến tranh họ tàn phá nghĩa là thế thảm như vậy à, và thưa quý vị còn một cái điểm nữa rằng là qua cái trường hợp của cái ông giáo sư mà chúng tôi vừa kể là một công dân Hoa Kỳ ở Connecticut mà về định cư ở bên Châu Thái và bị cái trường hợp như vậy cho tới bây giờ ông vẫn đi biểu tình rồi đòi đưa cái con tin là người con trai của ông mất tích về với gia đình và ông còn nói ông không tin thủ tướng Netanyahu vì ông nói là ông Netanyahu ông cố nghĩa là duy trì chiến tranh để ông giữ vững cái quyền lực nắm trong tay quyền lực của của ông và cho vậy nghĩa là ông vẫn đi biểu tình với tất cả những cái người mà gọi là ủng hộ cái việc gọi là ngưng bắn mà lập tức trao trả con tin và thưa quý vị một câu hỏi nó người ta đặt ra rằng là như vậy 
quá nhiều cái trường hợp như trường hợp của ông giáo sư này này bỏ rất là đông người cho thải ở khắp nơi trên thế giới đã bỏ công an việc làm bỏ hết để họ trở về cái mảnh đất gọi là mảnh đất thiêng liêng của họ để là cái tỉnh là mảnh đất hiện tại bây giờ là xung quanh của cái khu vực mà gọi là Jerusalem cái mảnh đất lưỡi cày đó để mà sinh sống thì bây giờ họ có hỏi đặt ra là về lãnh thổ Israel bây giờ có còn thu hút những người Israel ở trên khắp thế giới trở về đó định cư và để bảo vệ cái mảnh đất đó nữa hay không cái câu hỏi này đang chờ được kiểm chứng vì sao theo như cả cái tài liệu báo chí họ nói là trong thời buổi chiến tranh như vậy đó thì đa số hầu hết thanh niên trai tráng của Israel đều đứng lên để mà bảo vệ thủ quốc tuy nhiên vẫn có một số vẫn có một số người bỏ đất nước để ra đi cái số đó hiện nay nó gọi là đông hơn cái số mà các nơi khác trở về đất nước Israel như trường hợp mà ông giáo sư chúng tôi vừa kể thì người ta đang đặt ra một câu hỏi như vậy là vậy sau cái cuộc chiến như thế này thì Israel có còn là cái nơi lý tưởng để thu hút người do thải ở khắp nơi trên thế giới về đó định cư nữa hay không qua cái phần thứ hai là sau cái sự kiện tấn công khủng bố của tổ chức Hamas ngày 7 tháng 10 2023 cho đến nay một năm sau thì thưa quý vị như chúng tôi nói là ban đầu á thì cả thế giới lên án Hamas nhưng sau đó khi Israel trả đủ thái quá và gây nên tình trạng thảm họa nhân đạo ở tại Gaza thì công luận quốc tế đang ủng hộ người dân ở đó và đặc biệt là cho chính quyền Palestine thì câu hỏi đặt ra rằng là việc thừa nhận cái cái quốc gia Palestine nó như thế nào nó có kết quả như thế nào thì thưa quý vị nói như thế này đầu tiên là có thêm khá nhiều quốc gia công nhận cái quốc gia Palestine nhà nước Palestine mà chúng tôi đọc là Palestine là theo tiếng Pháp từ trước đến nay Chứ bây giờ là thưa quý vị nghe theo tiếng Anh là Palestine Palestine thì trên màn hình là cái cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và trong này á, là người ta nói là cuộc họp này đã diễn ra vào ngày 18 tháng 4 2024 vừa qua ở tại Liên Hợp Quốc thì thưa quý vị như chúng ta biết á, là Hội đồng Bảo an gồm có 15 thành viên trong đó có 5 thành viên thường trực và 10 thành viên không thường trực trên màn hình quý vị thấy là Hội đồng Bảo an đang lên đang họp để cứu xét cho vấn đề là cho Palestine gia nhập Liên Hợp Quốc hay không thì như chúng ta đã biết là từ lâu nay rồi là hiện nay là Liên Hợp Quốc có 193 quốc gia thành viên 193 quốc gia thành viên và hai tạm thời chúng ta gọi là quốc gia nhưng mà ở tích kết là quan sát viên đó là Palestine và Tòa Thánh Vatican Tòa Thánh Vatican cũng có tư cách một quốc gia nhưng Tòa thần Vatican họ không quan tâm tới cái vấn đề xin gia nhập Liên Hợp Quốc vì họ nói cái chuyện đó không cần thiết chỉ có Palestine là họ đang muốn có tư cách là một thành viên của Liên Hợp Quốc để được hưởng như cái quy chế của cộng đồng quốc tế mà giống như tất cả mọi quốc gia khác thì thưa quý vị là sau cái vụ khủng bố này này có thêm nhiều quốc gia tuy nhiên là nhiều những cái quốc gia đó là những quốc gia gọi là những cái tiểu quốc ở vùng Caribe hay là ở những nơi khác công nhận thêm nhà nước Palestine Tuy nhiên mới nhất là trong cái cuộc họp từ cái cuộc họp của Hội đồng Bảo an này nè là có thêm ba nước Tây Âu quan trọng đó là Tây Ban Nha, Na Uy và Ireland đã công nhận nhà nước Palestine là quốc gia Palestine và thưa quý vị này, khi họ công nhận như vậy á, là phía chính quyền của Thủ tướng Netanyahu lên án các cái quốc gia này tuy nhiên các cái vị đại sứ sau khi bỏ phiếu sau cái lệnh của chính phủ bỏ phiếu công nhận trong rồi họ nói họ vẫn là người bạn của Israel nhưng họ vẫn công nhận Palestine theo cái quy chế gọi là hai nhà nước một cái gọi một cái giải pháp two state solution đó tức nhiên là hai quốc gia cùng tồn tại song song với nhau đó là quốc gia Israel và quốc gia Palestine thưa quý vị tuy nhiên cái việc công nhận là một chuyện còn vấn đề gia nhập Liên Hợp Quốc hay không là lại là, là một cái chuyện khác Thưa quý vị uh, Bây giờ chúng tôi mời quý vị xem Cái, cái phiên, kết quả của cái phiên họp của đại của, của hội, uh, hội đồng bảo án như thế nào 
I shall now put the draft resolution to the vote. Will the à, thưa quý vị, trên quý vị có thấy là Manta President tức như là quốc gia, đây là đại diện của quốc gia Manta. Manta là một quốc gia tiểu quốc ở bên uh, châu Âu thôi. Họ đang là chủ tịch hội đồng bảo an liên hợp quốc ở uh, nó làm theo kiểu luân phiên và cho về đây bà này đang là trụ tòa cái cuộc họp của hội đồng bảo an liên hợp quốc. Those in favor, favor of the draft resolution contained in document S-2024-312, please raise their hand. Bà đang hỏi là ai đồng ý cho Palestine gia nhập Liên Hợp Quốc? Giơ tay lên. Okay, we'll be recorded to right? Okay. Those against? Ai chống? Bà hỏi là ai chống, chống đổi lại? Thưa quý vị, đây, Hoa Kỳ, Hoa Kỳ, Thank United you. States, đại diện Hoa Kỳ chống. Abstention là phiếu, phiếu trắng, phiếu trắng có, có hai, the of the vote hai phiếu trắng. Is as follows. 12 votes in favor, one vote against, two abstentions. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the council. Đó, thưa quý vị là... Uh, cái bà chủ tịch đó, hội đồng bảo an liên hợp quốc đại diện cho nước uh, Manta đã tuyên bố cái kết quả của cuộc bỏ phiếu tại hội đồng uh, bảo an liên hợp quốc là 12 phiếu thuận thì 10, 15 thành viên ở đây thì 12 phiếu thuận một phiếu chống hai phiếu trắng còn lại là 15 phiếu tuy nhiên kết quả là Palestine không được đưa ra hội đại hội đồng liên hợp quốc để gọi là để là gọi là cứu xét vấn đề gia nhập Liên Hợp Quốc. Lý do là cái phiếu chống, cái phiếu veto đó là cái phiếu của Hoa Kỳ. Chúng ta hồi nãy ngay có, 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 bà hỏi là against đó, là Hoa Kỳ đưa tay lên đó. Thì cái phiếu chống đó rất là quan trọng. Vì sao? Vì hiến chứng Liên Hợp Quốc quy định rằng là nắm được thành viên thường trực Liên Hợp Quốc có quyền phụ quyết, quyền veto. Một khi chỉ cần một trong năm nước đó biểu quyết là veto chống lại thì không có, sẽ không có cái nghị quyết hội đồng uh, bảo an liều quốc do vậy chỉ vì cái phiếu veto của Hoa Kỳ mà Palestine sẽ không được đưa ra đại hội đồng liều quốc để coi cứu xét có được gia nhập liên hợp quốc à, hay không thưa quý vị còn bên cạnh đó tuy là không được gia nhập liên hợp quốc nhưng mà càng ngày gọi là cái thể đỉnh của Palestine có vẻ như càng này vững chắc hơn trong khi đó, chính quyền của Thủ tướng Netanyahu đang có vẻ như bị cô lập. Vì sao? Vì một thêm một số quốc gia công nhận cái nhà nước hay là quốc gia Palestine. Trong đó là có cả các quốc gia Âu Châu như chúng tôi vừa nói. Đây là phát ngôn viên của chính phủ uh, Do Thái. Chúng ta thấy là có cái cơ của Israel bên đó. Đây là phát ngôn viên họ nói như này. The authority has not condemned the October 7th massacre. So what is this Palestinian state that you've recognized? It is simply a public declaration that spits in the face of the Israeli people while we fight a war for our very survival against the genocidal forces that surround us. President of the Vice President Joseph Borrell, Prime Minister. Uh, cái, cái phát ngôn viên của uh, chính phủ Israel phát biểu bằng uh, tiếng Anh thì ông ta nói rằng là cái vấn đề mà gọi là, gọi là công nhận nhà nước Palestine là công nhận một cái nhà nước phong bố và là một cái khi một quốc tế và công nhận như vậy là một cái gọi là như nhờ nhổ nước miếng vào cái mặt của nhân dân Israel là những cái người mà đang chiến đấu để tồn tại chống lại cái chủ nghĩa gọi là diệt chủng bao đang bao vây đất nước Israel đó là phát biểu của cái phát ngôn viên Israel còn đây là phát biểu của ông thủ tướng Palestine sau khi được một số quốc gia công nhận thêm nhà nước Palestine Mohammad Mustafa and Minister of Foreign Affairs of Norway Espen Barth Eide let me start by thanking Norway and the European Union for taking the initiative and inviting uh, our international partners to meet here at the EU offices in Brussels to host this very important meeting that comes at a very critical and important time À, để đại khái là ông nói đây là một cái thời điểm rất là quan trọng khi mà được thêm các cái quốc gia ở Tây Âu công nhận nhà nước Palestine. Đây là thủ tướng Tây Ban Nha. Ông ấy. At the meeting of the Council of Ministers that will be held today, the government of Spain will approve the official recognition of Palestine as a state. 
With this decision, Spain joins the more than uh, 140 countries that already recognize Palestine. This is a historic decision that has a single goal, to contribute to achieving peace between Israelis and Palestines. À, thưa quý vị đó là thủ tướng Tây Ban Nha đó ông ông muốn nói là ông 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 gọi là theo giống theo cái, cái lời ông nói là đã có ông gia nhập cái số hơn 140 quốc gia đã công nhận nhà nước Palestine và ông nói là cái việc này là để giống theo đuổi cái hòa bình chứ không phải không có cái gì cả là và cái cái phần mà công nhận nó sẽ có hiệu lực vào trong trong cái à, tháng năm 2024 vừa rồi thì thưa quý vị rằng là những cái việc ba cái quốc gia Tây Âu mà công nhận Palestine như thế này nó khiến cho các cái nhà bình luận thế thế giới đều công nhận cái điều này là có vẻ như là chính quyền của thủ tướng Netanyahu đang ngày càng bị cô lập cô lập là vì gì không phải vì cái kiểu, kiểu cách của cái nhà nước họ chiến đấu để gọi là tồn tại từ bấy lâu nay nhưng mà về cái vấn đề là gọi là sử dụng quá tay trong vấn đề trả đũa cái lực lượng khủng bố Hamas thì khiến cho là cư dân Palestine ở giải Gaza lâm vào tình trạng khủng hoảng nhân đạo mà tất cả hầu như là tất cả các cái nước đa số các đại đa số các nước trên thế giới đều lên án. À, bây giờ chúng tôi mời quý vị xem một cái cái đoạn bản đồ vì sao cái đất nước Palestine như vậy á thì cái cỡ cái gọi là cái cái cái, cái hoàn cảnh như vậy dân chúng như vậy thì họ nếu mà nó độc lập á thì cái đất nước đó như thế nào? Chúng tôi mời quý vị xem qua cái bản đồ của Palestine như thế này. À, thưa quý vị trên màn hình này chúng ta thấy á là cái đất nước lấy bên nó nằm khoảng đây này đây đất nước Israel là cái lưỡi cày đây thì Israel á, diện tích là khoảng chừng là 22.000 cái số vuông với khoảng chừng 9 triệu mấy dân số thôi còn cái lấy bên nó sẽ bằng một nửa này thôi còn Palestine nếu như họ được độc lập trở thành một quốc gia thì như thế nào thưa quý vị họ chỉ có một khoảng đất đây khoảng đất gọi là bờ tây West Bank và giải Gaza là một cái rẻo đất đây diện tích đó, hai cái vùng đất như vậy cộng lại là chỉ có khoảng chừng là sáu ngàn không trăm hai mươi km vuông thôi thưa quý vị à, nếu mà so sánh là bằng một cái tỉnh nhỏ của Việt Nam thôi và với dân số là năm triệu rưỡi người dân số thì đông năm triệu rưỡi người là đông lắm á bằng mấy tỉnh của của bên phía Việt Nam là thì như vậy cái diện tích chỉ có sáu ngàn không trăm hai mươi cây số vuông là bằng cái khoảng cái vân bờ tây này bờ tây này đang bị Israel chiếm đóng và Gaza đang bị Israel phong tỏa hai cái phần đất này nếu mà hợp lại với nhau thì chỉ có sáu ngàn không trăm hai mươi km vuông mà thôi và cái gọi là cái thủ đô của họ thì sao thủ đô của họ thì họ tuyên bố ra là sẽ lấy thành phố Jerusalem phía đông của nó làm thủ đô tương lai của cái nhà nước Palestine này và theo như quy định của Liên Hợp Quốc đây là một cái thành phố quốc tế tuy nhiên hiện nay Israel đã chiếm đóng cái thành phố Jerusalem và chính cái cựu tổng thống Donald Trump trong thời gian còn cầm quyền đã công nhận cái điều điều đó thật thứ ra hiện nay thì cái cơ quan mà gọi là gọi là nhà cầm quyền chúng ta tạm thời như vậy á của Palestine hiện nay đang đóng tạm thời đóng đô ở tại một cái thành phố Ramallah ở cái khu vực bờ tây ở đây và họ đang tranh đấu để cho cái khu vực này trở thành một quốc gia độc lập hai cái khu vực đó kết hợp lại với nhau và thưa quý vị như vậy thì là rõ ràng là chúng ta thấy rằng là một cái khoảnh đất như thế này thôi đó khoảnh đất như thế này nó trọng cộng trở lại nó, nó khoảng chừng là ba mươi mấy chưa tới bốn chục ngàn cái số vuông mà làm tới ta ba nếu như Palestine độc lập nữa là trở thành là ba quốc gia Lebanon Palestine và Israel à, chúng tôi xin chấm dứt cái bản tin hôm nay ở đây và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình